Оставшихся в парке «Зеленый остров» трех медведей перевезли к их собратьям в цирк. Животные пережили переезд нормально. Вслед за ними эвакуировали и кабанов. Теперь в подтопленном зоопарке животных не осталось. 13 медведей – общее количество новоявленных питомцев. Здесь их временное пристанище. Пока на две недели. Состояние зверей опасения не вызывает. Сейчас вот за лекарствами послали кашлю все медведи. Ну, как простые. Не, он уже есть ветврачи. Нет, 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 посла, нет. Лекарства этих нет, которые нужны. Вот ветврач сам послал. Да, потому что. Вот. Это... Все, сейчас подвезут лекарства. Сейчас... Жень, если там деньги сразу на лекарства, у нас же все в эти нет, наши все... в аптеке. Нет, все, 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 все знают уже все. В это... аптеках все, все закачено, да. да. Все, да. сейчас за день просто они кашляют все. А так они, 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 они все, можно сказать, в удовлетворительном состоянии. Просто кашляют, немножко подпростыли. Сейчас да. отлежатся, ну буквально три дня. Им сейчас надо на адаптацию. И уже будут вести себя, как, как раньше вели. Этих трех медведей вывезли с территории зоопарка последними. На кадрах они отходят от наркоза. Так транспортировать животное безопаснее. Во время наводнения им повезло больше всех. Клетки косолапых в парке «Зеленый остров» были на самом высоком месте. Поэтому стоять в воде им не пришлось. Все звери сейчас получают необходимое для поправки здоровья питание. Рацион животных состоит из диетических каш, фруктов, овощей и необходимых э, минеральных добавок. Также для восстановления и укрепления организма э, в рацион вводятся медикаментозные препараты. Пока спит медведица, для нее готовят отдельную большую клетку. Старая для габаритов животного очень мала. Не разгуляешься. Дальнейшая судьба зверей, где они будут жить дальше, пока решается. Виктория Калинина, Анатолий Молчанов и Игорь Антонов. Телемикс.